Hello everyone. I am Prathamesh Barwe with my friend Tosi Das Patil. Welcome to all to engineering tools. We are engineering by DC. So today we are going to talk about the new Fourier transform. Hmm. So mechanical group is not the Laplace transform. But the computer group is not the Laplace transform. So today we are going to talk about the next transform that is Fourier transform. Okay. okay. So in general we are going to talk about this the introduction mm -hmm. to Fourier transform, mm -hmm. the required formulas and types of question which is asked in Fourier transform. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So basically, upon point the upon how we are transform one day Okay. 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 Multiplication. Yes. Okay. But hey, जर अता यहाँ मतलब अलगे transform का एक अता कि एक आ domain में दून दूसरा domain में दे transfer करता उठले उन तो सब मन जाए बगा अता हे आ है algebraic domain. Okay. जजत सगा algebra है. हम्म. Okay. समझा मैं ये मतलब कि यहाँ तो उत्तर दो सेकंड बाद आ रहा. तब थोड़ा उगड़ दे. बरोबर. उगड़ता हूँ. पर यहाँ तो उत्तर आ है two raised to ninety. Okay. ओके कसा आपण पाहूया समझा मी या अल्जेब्रा डोमेन ला ट्रान्सफॉर्म केलं लॉगारिथमिक डोमेन मध्ये यूजिंग लॉग बरोबर ओके लॉग ट्रान्सफॉर्म आई एम ट्रान्सफॉर्मिंग अल्जेब्रिक डोमेन टू लॉगारिथमिक डोमेन सो बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ओके हां आता लॉग से मालूम है कि लॉग एम एन कैन बी रिटर्न एस लॉग एम प्लस एन बरोबर अपन लॉग तू द बेस टू क्यों है ओके ये तो आंसर है टेन प्लस ये तो आंसर है नाइन इक्वल टू लॉग एक सो नाइनटीन इक्वल टू लॉग टू एक्स बरोबर मी काय केलं अल्जेब्रा डोमेन मधून लॉगारिथमिक डोमेन केला आणि तिथे माझे जे मल्टिप्लिकेशन होतं जे थोडं अवघड ऑपरेशन होतं ते प्लस म्हणजे एडिटिव मध्ये म्हणजे सोप्या ऑपरेशन मध्ये मी ट्रान्सफॉर्म केला हां हां बरोबर आणि जे काय पॉवरचे जे होते ते पण माझे सिंपल नंबर आले बरोबर आता मी त्याचाच इनवर्स ट्रान्सफॉर्म घेतला लॉगचा इनवर्स असणार एंटी लॉग तर माला डायरेक्ट उत्तर मिले टू रेस्ट टू नाइंटी आओ ओके सो दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओके ओके ये आपने ना सगड़ माइक ही होता लॉग अपन पूर्ण शिक्षित लॉग बरोबर इट सिंपलीफाइज आर कॉम्प्लेक्स कंपटीशंस इनटू सिंपल एडिशन एंड माइनस ऑपरेशंस ओके मतलब सब टेक खराब है याचा सर्टी एंट्री हाँ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ना बोल इंजीनियरिंग का बोला तो शि� पण हे खूप लोकांना समजतच नाही की आपण हे शिकतो काय किंवा ट्रान्सफॉर्मची मजा काय किंवा त्याचा मॅजिक काय ऍक्च्युअली सब्जेक्ट त्रासदायक तेव्हा सुद्धा जेव्हा त्याचं महत्व कळत नाही येस येस ठीक आहे येस हा एक केस स्टडी करायची असेल तर आपण सेम आता फुरियर ट्रान्सफॉर्म वर जाऊ ओके सो फुरियरचा जो एक्स डोमेन आहे तो आहे टाइम आणि फुरियर चा वाई डोमेन आहे फ्रीक्वेंसी सो फुरियर ट्रान्सफॉर्म टाइम डोमेन इक्वेशन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन ओके याचे एन नंबर ऑफ एप्लिकेशन आहेत एन नंबर ऑफ आपण जे हेडफोन्स लावतो किंवा जे आपण म्हणतो की नॉइस कॅन्सलेशन याला खूप भारी आहे तर ते फुरियर ट्रान्सफॉर्मेशन शिवाय शक्यच नाही आहे फुरियर ट्रान्सफॉर्मेशन नुसार नॉइस कॅन्सलेशन होतं हां तस आप मी एक आपण एक एप्लिकेशन घेऊ ना हाँ मैं एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे दो ठीक है आपन एक वीडियो एक वीडियो बन गया है यस यस दैट विल बी मच इंटरेस्टिंग यस एक पूर्णा वीडियो आपन को तो एप्लीकेशन पर बनो मैं आता जस्ट एक इंट्रोडक्शन बन दूँगा ना बाबा ठीक है आता समझा हाँ वीडियो तो रिकॉर्ड होता है बरोबर आपने दो घन से ही आवाज आए आपन दो घन एकत्र बोल लो समझा ओके ओके तब तेरे एक तरफ वेव तैयार होता है साउंड इज़ नथिंग बट वेव्स बरोबर सो आपन आपने एक्स डोमेन में दे आपने दो घन चा बोलने ची वेव समझा ही अशियत से समझा ठीक है दिस इज़ � पण 
ही वेव जी तयार झाली आहे ती माझी वेव माझ्या बोलण्याची वेव आणि तुमच्या बोलण्याची वेव ही मिळून तयार झाली बरोबर आणि टाईम काय सांगतं की ह्या टाईमला आवाज किती होता या टाईमला आवाज किती होता वॉट एव्हर आता आपल्याला काय करायचं आहे ह्या आवाजातला तुमचा आवाज कॅन्सल करायचा आहे बरोबर तर टाईम डोमेन मध्येच मला फक्त तुमचा आवाज शोधणार हे खूप अवघड असत बरोबर कारण इथं रिझल्टंट वेव आहे दोघांचे मिळून झाले पण हे जर मी याला फुरियर ट्रान्सफॉर्म वापरून फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये आपण गेलो ठीक आहे तर आता बघा फ्रिक्वेन्सी डोमेन म्हणजे काय की तुमच्या आवाजाला एक फ्रिक्वेन्सी आहे आणि माझ्या आवाजाला एक फ्रिक्वेन्सी आहे आणि आपल्या दोघांच्याही आवाजांची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी आहे बरोबर फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये काय दिसत कि ही जी वेव आहे त्याच्यात किती टाईपच्या फ्रिक्वेन्सी इन्व्हॉल्व्ह आहेत बरोबर त्याच्यात काय होतं टाईम डोमेन होता म्हणजे टाईम नुसार वेव कशी चेंज होते हे टाईम डोमेन मध्ये कळत फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये आपल्याला कळतं की फ्रिक्वेन्सी नुसार कशी वेव चेंज होते म्हणून आपण जेव्हा टाईम डोमेन मध्ये फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये जाऊ तेव्हा तुमच्या बोलण्याची वेव ह्याला वेगळी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे आणि माझ्या आवाजाला वेगळी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे सो आपल्याला दोन वेव एक्झॅक्ट डिफरन्स कळतील आपल्याला बरोबर आणि ह्याच्यात आपण काही नॉईस कन्सल्टेशन वगैरे काही वापरून ही वेव समजा मिनिमाईज केली ऑर ही घालवली तर आणि परत इन्व्हर्स ट्रान्सफॉर्म वापरला इन्व्हर्स फुरियर ट्रान्सफॉर्म तर रिझल्टन वेव मध्ये तुमचा आवाज नाही समजून जाईल म्हणजे आपण आठवते आपण आधीच्या काही चॅप्टर्स मध्ये शिकलो होतो एफ ऑफ टी वरन आपण एफ ऑफ एस काढला एफ ऑफ एस वरन आपण पुन्हा एफ ऑफ टी काढला पुन्हा व्हॅल्यू सब्जेक्ट करून आपण रिझल्ट गेलो दिस इज वॉट इज ब्युटी ऑफ फुरियर ट्रान्सफॉर्म येस मी खूप इंट्रोडक्टरी सांगतो हे असंच असेल असं नाही हे खूप कॉम्प्लेक्स आहे खूप कॉम्प्लेक्स येस ओके मी जस्ट एक इंट्रोडक्शन म्हणून सांगतो सो तुम्ही सांगता कुठे युट्यूबवर वगैरे खूप असे जे अॅनिमेशन वाले कॉम्प्लेक्स व्हिडिओ असतील ते समजा पाहिले तर त्याला लगेच त्याच्याशी मॅप करायला जाऊ नका मी खूप इंट्रोडक्टरी तुम्हाला येस सो आता कसं असत एव्हरी वेव कॅन बी रिप्रेझेंटेड विथ साईन वेव कॉस वेव ओके एनी काइंड ऑफ वेव कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय डिफरंट नंबर ऑफ साईन वेव्ह अँड कॉस वेव्ह ओके सो आपल्याकडे जे फुरियर ट्रान्सफॉर्म आहेत ते तीन प्रकारचे आहेत आपल्याला एक नॉर्मल फुरियर ट्रान्सफॉर्म देन एक साईन फुरियर ट्रान्सफॉर्म आणि एक कोसाईन फुरियर ट्रान्सफॉर्म बरोबर तर हे आहेत त्याचे फुरियर ट्रान्सफॉर्मचे फॉर्म्युले बरोबर म्हणजे आपल्याला टाईम डोमेन मध्ये काही दिलं असेल तर ह्यापैकी कुठला तरी एक ट्रान्सफॉर्म वापरून आपण फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये कसं जाऊ शकतो आणि तिकडचे आहेत इन्व्हर्स फुरियरचे ट्रान्सफॉर्मचे फॉर्म्युले बरोबर हे टाइमिंग जस्ट मी इथं डिस्प्ले करतोय हे अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे आपण नंतर ह्याच्यातच खेळणार आहोत म्हणजे लिटरली आपण खेळणार आहोत मी नाही म्हणणार की हे युज करणार आहोत आपण खेळणार आहोत आता फक्त तुम्ही एक झलक म्हणून पाहून घ्या आपण नंतर एकदम एक्सप्लिसिटली आपण सगळे हे करू ह्या बरोबरच म्हणजे ह्या सहा फॉर्म्युलांबरोबरच आपल्याला अजून काही ऍडिशनल फॉर्म्युला लागणार आहे जे आपले कधीतरी बारावी किंवा वॉट एव्हर कधीतरी झाले असतील तर ते सगळे प्री रिक्वेस्टेड फॉर्म्युले मी आता तुम्हाला डिस्प्ले करून देत आहे ओके हे सगळे फॉर्म्युले एकदा नजरे खालून घालून घ्या मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करेनच पण हे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला नंतर कुठे ना कुठेतरी प्रत्येक ठिकाणी छोट्या छोट्या वेळेला लागणार आहे बरोबर तर ठीक आहे तर पहिला फॉर्म्युला आहे तो आपण एलडी मध्ये पण पाहिला इ टू दी पॉवर आय एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस आय साईन एक्स ओके हा आपण पाहिलेला आहे त्याच्यानंतर दुसरा फॉर्म्युला काय आहे की इव्हन फंक्शन आणि ऑड फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे सी इव्हन फंक्शन म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन आहे की एफ ऑफ मायनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय एक्स स्क्वेअर हे इव्हन फंक्शन आहे ओके एक्सच्या जागी समजा वन ठेवला तर वन चा स्क्वेअर आहे तो वन बरोबर याच्या जागी समजा मायनस एक्स ठेवला तरी आन्सर मिळत वन वनच सो एफ ऑफ मायनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स 
मैनस वन विच इज मैनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इम्पॉर्टंट अपन जो खूब वे साइन साइन ऑफ मैनस एक्स इज मैनस साइन साइन एक्स ओके इतपर्यत गोष्टी क्लियर है अपने लगना है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज का ओके समझा बॉड और इवन समा फंक्शन मल्टीप्लाई रिजल्ट फंक्शन ने भी ऑड आता इवन इवन च नवन इवन ऑड ऑड चेहमी इवन आता जस्ट लाइक अवर प्लस माइनस साइन्स ओके दैट इज नॉट द रियल इश्यू इतपर्यंत आलो आता अजुन एक फॉर्म्यूला है कि ऑड फंक्शन च इंटीग्रेशन नी जीरो ओके हा फॉर्म्यूला लक्षा पेक्षा जस्ट एक सीम्पल मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल देते हाँ आता हा जीरो है अपना बगल की ऑड फंक्शन एक्स लाइन अपनी ऑड फंक्शन है ओके वन टू वन लाइन आंसर वन टू लंसर टू मैनस वन मैनस टू मैनस वन लंसर मैनस वन मैनस टू लंसर टू बरबर इंटीग्रेशन समझा लाइन चाहिए मैनस टू पास टू पर्यत इंटीग्रेशन हा लाइन वर के सगले पॉइंट्स अपने ऐड कराए बरबर मे जे पॉइंट्स ते एक्जैक्ट अपोजिट है पॉइंट ऐड के इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज जीरो बरबर समझा अपन इवन फंक्शन इवन फंक्शन मैं कुछ संगित एक्स स्क्वे एक्स स्क्वे लाइन कैसी मैनस वन चाह स्क्वेर वन टू चाइनस टू चाहू बोर आता समझा इंटीग्रेशन घनस टू पास टू पर्यत बरबर पॉइंट प्लस सगले पॉइंट सेम बरबर सो वी कैन राइट इट एज टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन बरबर लिमिट्स इम्पॉर्टंट है मैनस ए बरबर इतना समझा मैनस इन्फिनिटी तो वर पिटी हा फॉर्म्यूला यूज है बरबर सारी गोष्ट समझा मैनस वन पास टू पर्यत घुप्पट हो दुप्पट होती एकदम सारी गोष है ओके अपने व्यतिरिक्त अपने अजुन एक दोन फॉर्म्यूले लगे दोन फॉर्म्यूले लैपलास ट्रांसफॉर्म से कभी कभी लगता बुक मध्य मैं वाचल की डिरेक्ट फॉर्म्यूले डायरेक्ट आंसर दिखा मेकैनिकल ग्रुप खूब सर एकदम छान पद्धति ने सगला कॉम्प्यूटर ग्रुप सा जस्ट डिस्प्ले करते लैपलास मधे दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्यूले अपने लगना है ओके एक साइन च है एक कॉस च है टू दी पॉवर माइनस एस टी हि टर्म अत्यंत इम्पॉर्टंट है लिमिट्स मे बी जीरो टू इन्फिनिटी फॉर्म्यूलाय करू शो बोन फॉर्म्यूला बरबर अपने बेसिक फॉर्म्यूला लगना है साइन ए प्लस बी चा ओके साइन ए माइनस बी चा सो हे सगले प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड फॉर्म्यूले अपने लगना है सगले तुम्हाला बाय हार्ट तो नहीं मनना पी जेव जेवरेन जेव क्लिक वाइजे कि ओके संगित अपने बेस्ट वेस तुम्हें पाठ के प्रॉब्लम सोल्व करा सोल्व करा यस 
जेव्हा तुम्हाला गरज असते ना कॉम्प्युटरची तेव्हा ते जास्त लक्षात राहतात रॅदर दॅन पार्ट केल्यापेक्षा हे सगळं आपण पाहिलं की इंट्रोडक्शन पाहिलं कुरियर का आहे त्याच्यानंतर आपले रिक्वायर्ड फॉर्म्युले पाहिले आता आपण थोड एक्झामच्या दृष्टीने बघूया ओके एक्झाम ओरिएंटेड तर आपण नीट क्वेश्चन पेपर समजा स्टडी केले तर तीन टाईपचे क्वेश्चन बेसिकली येतात आपल्याला एक्झाम मध्ये बरोबर मी त्याला टाईप वन टाईप टू आणि टाईप थ्री असंच म्हणे मी आपुढे ओके टाईप वन काय असतो की तुम्हाला काहीतरी एफ ऑफ एक्स दिलेला असतो आणि यू हॅव टू प्रूव्ह समथिंग ओके मीन्स इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स देन प्रूव्ह समथिंग और इवेल्युएट समथिंग ओके हा असतो एक टाईप वन चा क्वेश्चन त्याच्यानंतर टाईप टू चा क्वेश्चन मध्ये काय विचारतात की फाईन फुरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे फुरियर ट्रान्सफॉर्म साधा असेल फुरियर साईन ट्रान्सफॉर्म असेल और फुरियर कॉस्ट ट्रान्सफॉर्म असेल आपण टीव्हीचे फॉर्म्युले पाहिजे हा असतो दुसरा क्वेश्चन आणि तिसरा टाईपचा क्वेश्चन काय असतो की तुम्हाला एक इंटिग्रल इक्वेशन जस्ट देतात म्हणजे जस्ट एक इंटिग्रेशन असतं आपल्या क्वेश्चन आणि सॉल्व म्हणतात सॉल्व येस तर तो असतो तिसरा टाईपचा क्वेश्चन मेकॅनिकल ग्रुप साठी असाच क्वेश्चन लॅपलास मध्ये पण आपण केलेला बरोबर तर आता ह्याची एक टॅक्ट आहे की तो क्वेश्चन ओळखायचा कसा की लॅपलास ने सॉल्व्ह करायचा आहे का कुरियर ने सॉल्व्ह करायचा बरोबर कॉम्प्युटर ग्रुपला हा प्रॉब्लेम येत नाही मेकॅनिकल ग्रुपला पण अतिशय सोपी मेथड आहे काहीच नाही ठीक आहे आपण पाहूया ठीक आहे तर आता हे तीन टाईपचे क्वेश्चन आपण जर पाहिले तर त्याला सॉल्व्ह करायच्या मी काही एक स्टेप्स लिहिले बरोबर तर त्या स्टेप्स पाहू आपण तर जो पहिला क्वेश्चन असतो तर त्याला आपल्याला पहिल्यांदा फुरियर ट्रान्सफॉर्म काढावा लागतो त्याच्यानंतर इनवर्स फुरियर ट्रान्सफॉर्म काढावा लागतो आणि नंतर काही ऍडजस्टमेंट करावं लागतो दुसऱ्या जो टाईपचा क्वेश्चन आहे त्याला इथली पहिली स्टेप मध्येच आन्सर येतात म्हणजे फाईन फुरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ असा क्वेश्चन असतो सो दिलेला क्वेश्चनचा फुरियर ट्रान्सफॉर्म काढला की आपला आन्सर सांगतो आणि तिसऱ्या टाईप मध्ये इनवर्स फुरियर ट्रान्सफॉर्म पासून आपला क्वेश्चन चालू होतो आणि खाली ऍडजस्टमेंट करून सांगतो बरोबर तर नीट पाहिलं तर टाईप वन क्वेश्चन हा ह्या दोन्हीचा सुपर सेट आहे म्हणजे ह्याच्यात सगळ्याच स्टेप्स आपण कव्हर करतो ज्या सेकंड आणि थर्ड टाईप मध्ये राहतात बरोबर तर आपण काय करणार होतो आता की आपण पहिल्यांदा टाईप वन चे क्वेश्चन डिरेक्ट सॉल्व्ह करणार होतो ओके ओके थोडी लेंदी होती मी नाही म्हणणार अवघड आहे कारण त्याच्या स्टेप्स जास्ती आहेत पण ह्यांनी काय होईल की तुमची मेंटॅलिटी बिल्ड होईल टाईप टू आणि टाईप थ्री साठी हा मग हे इझी जाईल हे इझी जाईल आणि मोस्ट ऑफ द टाईम एक्झाम मध्ये टाईप टू किंवा टाईप थ्री चे क्वेश्चन येतात ओके ओके इएनटीसी डिपार्टमेंट साठी टाईप टू इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके आणि मी फुरियर ट्रान्सफॉर्मच ऍक्च्युली इएनटीसी टेलिकम्युनिकेशन साठी इम्पॉर्टंट आहे कारण सिग्नल आणि साऊंड वगैरे त्यांना हे पुढे आयुष्यभर आणि आय टी कॉम साठी टाईप थ्री चे क्वेश्चन मोस्टली येतात आणि मेकॅनिकल ग्रुपला एक किंवा दोनदाच टाईप वन चा आलाय पण मोस्टली टाईप थ्री चे येतात ओके सो आपण नेक्स्ट व्हिडिओ पासून क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला चालू करू ओके सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस व्हिडिओ मला आणखी एक व्हॅल्युएशन करायचे हे जे टाईप वन टाईप टू टाईप थ्री आहे ना हे पुस्तकामध्ये नाही आहे येस हे सर्व स्टडी करून प्रकाश मी खास तुमच्यासाठी हे सर्व क्लासिफिकेशन आणलेलं आहे ओके सो सो दॅट तुम्हाला एक आयडिया यावी की आपण काय शिकणार आहे कशा पद्धतीने शिकणार आहे एक्झाम मध्ये काय येणार आहे काय एक्सपेक्टेड आहे आणि कसं सॉल्व्ह करायचं आपल्याकडे बघा शिकण्याचे दोन पद्धती आहेत म्हणजे एक सायन्स ओरिएंटेड शिकला म्हणजे त्याला म्हणतो की पुरेस फॉर्म काय आहे कसं आहे वगैरे वगैरे वॉट एव्हर आणि एक एक्झाम ओरिएंटेड आपण दोन्ही महत्वाचे दोन्ही महत्वाचे आहे आणि आपण खूप ट्राय करणार आहे की आपण दोन्ही शिकवू दोन्ही आपल्याला नॉलेज